Ah, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais uma pergunta para a Lu. Estamos começando mais um aqui às 19 horas de segunda-feira, 19 horas horário de Brasília, toda segunda-feira eu estou aqui. Se você é novo ou nova por aqui, se é a sua primeira vez, já coloca aí na sua agenda, já dá uma paradinha aí, se você está vendo no gravado, se você está vendo no ao vivo, dá uma fechadinha rápida, a gente ainda vai levar uns segundinhos para começar, que eu vou falar com a galera que está entrando, mas se você está entrando agora e não sabia que toda segunda-feira às 19 horas tem pergunta para a Lu, vai lá na sua agenda no celular, fecha aqui, vai na agenda do celular, vai lá, segunda-feira às 19 horas, já programa um lembrete para despertar toda segunda-feira, põe assim, 18h50, para dar tempo de você se se organizar e conseguir. Vai lá, vai lá que eu te espero. Deixa eu ver a galera que tá entrando aqui. Oi, boa noite, boa noite da galera da turma 14. <risos> Tudo bem? Boa noite para todo mundo que tá chegando. Quero saber quem já é dominador ou dominadora, quem é novo, quem é nova, só para eu conhecer todo mundo que tá chegando. Se você é novo ou nova por aqui, mesmo que você esteja assistindo no gravado, que não seja aí segunda-feira, 7 horas da noite, mas você tá vendo no gravado, coloca aqui embaixo, hashtag novo ou hashtag nova, porque essa mensagem chega para mim de qualquer maneira, então eu consigo saber quantas pessoas novas estão assistindo. E se você já é dominador, dominadora, se você já assistiu outro Pergunta para Lu, coloca aí hashtag dominador dominadores para eu saber. Bem-vindo, Alessandra, tudo bem? Luísa, tudo bom, Luísa? São novas por aqui, sejam bem-vindas. Todo mundo que é novo ou nova por aqui, coloca aí hashtag novo, hashtag nova, se você é novo ou nova por aqui para eu saber. Oi, Gui, tudo bem? Oi, Mara, bastante gente nova, Influence, Chus, tudo bom? Boa noite, que bom que vocês vieram. Bom, deixa eu explicar então o que é o Pergunta para Lu. Acontece toda segunda-feira às 19 horas. Faça chuva, faça sol. Natal, Ano Novo, Carnaval, eu sempre estou aqui. Então, a gente vai estar sempre junto numa segunda-feira. Então, se você tem qualquer dúvida sobre finanças, investimentos, como economizar, como lucrar mais no seu negócio, como gerar mais receita para você, como economizar sem sacrifício, como investir de verdade, como dominar a sua vida financeira, como sair de dívidas, como conseguir guardar dinheiro, qualquer dúvida que você tenha, você vem para Pergunta para Lu toda segunda-feira às 19. Conforme for rolando sua semana, você for aplicando o que você vai vendo aqui nos conteúdos aqui do Instagram ou então lá no YouTube... Toda semana tem vídeo novo no YouTube, tá rolando podcast toda quarta-feira à noite. Então, tem muitos vídeos lá também, se você pesquisar lá no, no YouTube. Pesquisa assim, domine suas finanças e coloca a sua dúvida. Cartão de crédito, investimento, tesouro. Você vai encontrar vários vídeos e aí, durante a semana, você vai aplicando o que você vai vendo na sua vida e aí, segundas-feiras, você vem aqui pra tirar a dúvida comigo, tá bom? Ah, tem uma galera aí que já veio pra cá, que é dominadora ou dominadora, muito bom. Gente, antes de começar a abrir aqui pra perguntas, né, a galera sempre me pede pra trazer um tema, pra falar um pouquinho, é, eu vou tentar ser mais breve, ser mais curta pra gente tentar, é, pra gente ter mais tempo pra gente tirar dúvidas também, mas hoje eu quero aproveitar pra responder uma pergunta que eu recebi nos comentários, um comentário lá no num post que eu fiz hoje, hoje eu fiz um post sobre uma dica de livro. Quem viu aqui essa dica de livro? Levanta a mão pra eu ver. <risos> Faz assim, manda uma mãozinha aí pra eu saber quem viu a dica de livro. Fala, galera! Quem é novo, quem é nova, bem-vindo! Que bom que você tá aqui! E a galera dominadora, que bom que vocês voltaram! Voltem sempre! Toda segunda-feira, às 19 horas eu tô aqui. Então, olha só, hoje teve um post que eu fiz, esse post aqui, ó, do livro A Mágica de Pensar Grande, tá vendo? Falei um pouquinho desse livro, eu tô fazendo aí um, umas indicações de, dos 10 livros. Eu tenho mais de 200 livros, assim, pra, pra, como preferência. Assim. Se eu tivesse que te indicar livro, teria muito. Mas eu selecionei os 10, porque a galera sempre me pedia isso. E aí, quase que toda semana eu tô postando um. Então, se de repente você pre, é, perdeu os outros, dá uma passada lá na timeline. Dá uma procurada nos outros livros que eu postei. Mas nesse de hoje, eu falei sobre a importância de você pensar grande. Tá vendo que a galera viu aí? Que bom. E aí, o Décio, não sei se o Décio tá aí online, mas o Décio me fez uma pergunta e ele perguntou assim, você disse que por não ter nascido em família rica, nunca ficaria rica. Porque eu coloquei isso no texto. Eu, eu pensava que por não ter nascido em família rica, eu nunca ficaria rica. E aí ele perguntou, e hoje, você já te, se considera uma pessoa rica no sentido mais amplo da palavra? E aí, antes da gente abrir aqui para perguntar, então eu quero responder essa dúvida do Décio. É, eu até perguntei para ele, na verdade, eu devolvi a pergunta com outra pergunta e perguntei para ele, Décio, para você o que é ser rico? E aí ele colocou um texto bem legal onde ele falou que ser rico é poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo sem medo, sem cobradores cobrando a sua porta, ter saúde, ter amigos, viver com tranquilidade, não ser snob, ser humilde, não menosprezar o outro. E eu achei muito legal a resposta do Décio porque isso mostra 
o rico que nós queremos ser, né? Então, Décio compartilhou lá comigo qual é o rico que ele quer ser. Ele quer ser um rico que não é snob, que não menospreza os outros, que dorme tranquilo, que tem saúde, que tem amigos. E aí, antes de responder a sua pergunta, Décio, se eu me considero uma pessoa rica hoje, eu acho muito importante a gente, quando a gente pensa em ser rico, a gente precisa ter clareza do que é ser rico pra gente. E que por mais que eu tenha entendido o que o Décio trouxe sobre ter amigos, ter saúde, né? ele diz que é, ser rico é ter para dar e não pedir emprestado, ser rico tem muito mais a ver com o nosso estado de espírito do que com posses, eu entendo que é importante que a gente seja um rico assim, um rico feliz, né? um rico feliz com a nossa riqueza, um, fil... um rico feliz com a nossa vida de modo geral. Mas, gente, uma coisa que a gente não pode ignorar, que aqui, aqui é domínio suas finanças, né? Quando a gente está falando de riqueza, a gente está falando de dinheiro. E não tem problema nenhum nisso. Eu sei que muitas vezes alguém pergunta para você se você quer ser rico ou rica, e você pensa assim, ah, não, não quero não, poxa, para quê, né? Eu só quero ter o básico e tal. Mas, gente, é muito importante a gente ter essa clareza. Naquele momento em que a gente está passando uma dificuldade, naquele momento em que tem um parente precisando fazer uma cirurgia, né, e sei lá, o plano de saúde não cobre, ou que o nosso filho está precisando né, ir para um colégio legal, ou que a gente quer dar mais conforto para a família, conforto para nós, ou que a gente tem sonhos para realizar, naquele momento a gente quer dinheiro, e naquele momento a gente precisa de dinheiro. E não é feio, não é vergonha nenhuma a gente dizer que quer dinheiro, que precisa ter dinheiro. A gente vive num mundo em que as coisas são baseadas em trocas e o dinheiro é um meio de troca. Então não tem problema nenhum a gente dizer que quer dinheiro. Então, é, eu acho legal que a gente tenha clareza de que a gente quer ser rico e ser rico sem ser snob, ser rico pensando no outro, ser rico, sabe, vendo uma, uma vida com humildade. Eu acho legal a gente ter essa consciência, saber que, é um, que eu sou rica, mas eu sou rica sem me preocupar com posse, isso não é o mais importante para mim. Mas ser rico é ter dinheiro, certo? Quem é que concorda que ser rico é ter dinheiro? Levanta a mão aí para eu saber que você concorda com isso. Ser rico é ter dinheiro, tá? E aí quando alguém me pergunta assim, você é rica? Olha, se a gente não tiver clareza do que pra gente é ser rico em termos quantitativos, ou seja, em dinheiro, a gente nunca vai conseguir dizer que a gente é rico. Tô vendo a galera levantar a mão aí. Legal. A gente nunca vai saber dizer se a gente é rico ou não. Como é que a gente avalia que a gente chegou em algum lugar? Quando a gente olha em volta e percebe, ah, estou aonde eu disse que queria estar, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Se eu pegar uma estrada para São Paulo, como é que eu avalio se eu cheguei em São Paulo? De repente eu me deparo com o Rio Tietê, né, ali na, na Dutra, entrando em São Paulo, eu digo, bom, cheguei em São Paulo. Porque eu olho em volta e eu identifico algo que me faz, é, é, que é uma referência para aquele lugar onde eu disse que iria estar, certo? Então é assim com qualquer coisa, inclusive com a riqueza. Então a gente só vai saber se se tornou uma pessoa rica quando a gente define na nossa cabeça o que é ser rico, né, define com clareza. E Décio, né, que foi o Décio que, que, enfim, que me trouxe assim, essa motivação de falar sobre isso aqui, o Décio falou, ah, ser rico é botar a cabeça no travesseiro e não ter cobradores. Sim, pode ser que para algumas pessoas seja isso, mas... De fato isso é ser rico ou é só não se preocupar com as dívidas, percebe? Porque às vezes a gente fica querendo, não, 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 ser rico é, é isso aí, mas não é. Ser rico é para você ter uma determinada quantia de dinheiro, aí não importa, para algumas pessoas ser rico é ter um milhão, para algumas pessoas ser rico é ganhar 10 mil por mês, para outras pessoas ser rico é ganhar 5 mil e tá tudo bem, aí sim cada um vai definir a sua fórmula da riqueza, mas ser rico tem a ver com dinheiro, então não dá pra gente dizer que ser rico é ter amigo, saúde e deitar a cabeça no travesseiro, de novo eu entendo o que alguém quer dizer quando diz isso. E eu não discordo que essa riqueza é muito importante. Não adianta nada ter só dinheiro. Mas ter, ser rico é ser feliz com tudo isso e ter dinheiro, né? E aí, é, de novo, para eu responder essa dúvida, do, essa pergunta do Décio, se eu me considero, se eu sou rica hoje, eu vou contar para você o que eu fiz para determinar 
como que eu queria ser, o que, que, o que, que ser rico era para mim. Então, houve um momento da minha vida em que eu decidi me organizar e que eu tinha 60 mil reais em dívidas. Quem não conhece essa história, tem um podcast no, lá no, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Google Podcast. E esse, esse podcast também está em vídeo no YouTube, então é só lá no YouTube pesquisar. Domine suas finanças, podcast, e aí vê o número um que eu contei essa história das minhas dívidas. Mas quando eu decidi sair das dívidas, eu pensei assim... Eu, eu ia dizer que eu pensei que iria ser rica, mas minto, não foi nessa época que eu pensei, porque eu não achava que eu poderia ser. Mas eu pensei assim, eu quero sair das dívidas. Quando eu, tiver sa... Quando eu sair das dívidas e estiver ganhando uma grana que eu consiga pagar os meus compromissos financeiros e ainda aproveitar a vida, né? fazer o lazer que eu quero, as viagens que eu quero, eu vou estar feliz. Aí, então, eu defini um passo, né? E aí eu tinha um número. Quando eu estiver ganhando tantos reais por mês, que era o que precisava para minha vida, eu não lembro exatamente quanto era, tá? Por isso que eu não estou entrando em números aqui, mas eu vou entrar em números. Quando eu consegui, quando eu cheguei a um patamar de não tenho dívidas, conseguia pagar as minhas viagens, conseguia pagar meus compromissos financeiros, conseguia pagar minha educação, e eu sempre quis investir em educação, aí eu, eu tive clareza assim, de se a gente traça um destino, né, um objetivo final, e a gente tem clareza desse objetivo, a gente consegue, mesmo que leve tempo, a gente consegue definir etapas para chegar lá. Então, eu pensei o seguinte, eu quero ter na minha vida... 4 mil reais de renda passiva. O que é renda passiva? É você ter uma grana investida e essa grana sozinha gerar dinheiro por mês, né? Como se eu pudesse parar de trabalhar e aquele dinheiro continuasse sendo feito nos meus investimentos. É como se o dinheiro pagasse um salário para mim. Quando eu descobri que isso era possível, eu defini que eu queria ter 4 mil de renda passiva e ganhar um salário de 10 mil reais. Então era isso que eu queria para minha vida. Para mim, se eu tivesse isso, eu me sentiria rica. Agora, isso é ser rico? Para muita gente, não. Para muita gente que tem mais dinheiro que isso ou quer realizar mais coisas, isso não é o suficiente. Por que, que eu defini esses números? Porque 4 mil reais pagaria o meu custo de vida. Custo de vida é a minha casa, a minha comida, né? o que eu precisava gastar assim, para a minha sobrevivência. Né? Mais de 4 mil seria lazer, enfim. Então, para pagar a minha sobrevivência, esse seria o meu custo de vida. Então, eu queria que meu custo de vida ficasse pago para eu ter a liberdade de fazer o que quiser, inclusive, sei lá, dizer, esse mês não vou trabalhar, né, eu nunca pensei em não trabalhar, eu trabalho até hoje, pretendo trabalhar até bem velhinha, mas ter a liberdade de trabalhar por prazer, no que você quiser, sem ficar correndo atrás, né, trabalhando de repente num lugar que você não gosta só por conta do dinheiro. E aí, eu defini esse número na minha cabeça, para muitas pessoas esse número não é um número interessante, para outras pessoas é um número até, parece inatingível, não é isso que a gente vai discutir aqui. O que eu quero dizer para você é que eu defini com clareza onde eu queria chegar, né? E para mim, naquele dia, eu pensei, se eu chegar nesse número, eu vou estar tá rica, sabe? Eu me senti, assim, com a saúde que eu tenho, com os amigos que eu tenho, aí entra tudo que o Décio pontuou lá no comentário dele, com a saúde, com os amigos, né, com tudo de bom que eu consigo aproveitar na vida. E ainda, 4 mil reais de renda passiva, ou seja, sem trabalhar gera 4 mil reais e 10 mil reais de salário, isso pra mim é ser rica. Então, respondendo ao Décio e aí respondendo a pergunta, esse foi um número que eu atingi, né, e é um número que eu atingi, já tem um ano que eu atingi, não, mais de um ano, um ano e meio que eu atingi esse número e esse número vem aumentando. E aí você vai definindo novas metas para você. É, e eu não estou falando esse número aqui para me gabar, para aparecer, né, para dizer, ah, nossa, como eu tenho dinheiro, não é isso. Eu estou respondendo uma pergunta com clareza para te ajudar a definir a sua meta. Então, assim, o que é ser rico para você? Ser rico é ganhar quanto? Ser rico é ter quanto investido? Ser rico é ter quanto investido para gerar quanto para você? Né? Ser rico tem a ver com dinheiro. Então, por mais que a gente muitas vezes diga, não, ser rico é ter saúde, ser rico é ter amor. Sim, tomara que você seja um rico que tenha tudo isso. Isso é importante, mas dinheiro também é importante. É que quando a gente ignora essa coisa do dinheiro, não, ser rico é ter saúde, é ter amor. E aí, por que você está abrindo mão do dinheiro? O dinheiro é importante, como a saúde, como o amor, como os amigos, como a família. Imagina tudo isso e com dinheiro também, não é bom? É porque muitas vezes a gente, por uma educação que a gente tem, por coisas que a gente aprendeu né, na infância, na adolescência, até na vida adulta, a gente foi programado para dizer assim, ó, 
Não, senão fica feio, né? Fica feio eu vir aqui dizer que eu quero ter dinheiro assim, nossa, que mercenária. Mas isso não tem nada de mercenário. Quando a gente entende a importância disso para ajudar a gente e para ajudar as pessoas à nossa volta. Se eu, por exemplo, não atingisse a minha riqueza, né? Eu determinei um número. O fato de eu ter alcançado esse número, eu posso hoje, agora, estar tá falando com você de graça. Porque se eu não tivesse alcançado esse número, nesse momento agora, eu ia ter que fazer alguma coisa, ia ter que estar trabalhando, tá trabalhando para ganhar dinheiro. E eu posso fazer algo de graça. Então, 90% do meu trabalho nas redes sociais é de graça para ajudar as pessoas. Então, ter dinheiro é coisa de mercenário, ter dinheiro é coisa de gente snob, ter dinheiro é coisa de gente escrota, né? Tem gente que fala, tem gente... Ah, ter dinheiro é, é, é ladrão, é isso. Isso não, não necessariamente. Eu vejo que o dinheiro potencializa quem a gente é. Se nós somos pessoas boas, que a gente gosta de ajudar, que a gente gosta de ter amigo, que a gente gosta de aproveitar a vida, que a gente gosta de ter saúde, o dinheiro potencializa tudo isso. Se nós somos pessoas ruins, pessoas desonestas, que passam por cima dos outros, com dinheiro a gente vai ser ainda mais, né? Então o dinheiro potencializa. Ó, a Stephanie tá até acrescentando uma coisa que eu super concordo, deveria ter uma matéria na grade escolar de finanças para ensinar desde pequeno a gente a dominar o dinheiro. Eu super concordo, inclusive tá circulando uma notícia sobre é, educação financeira ser uma, uma matéria obrigatória a partir de 2020 nas escolas. É, nós tivemos um grande avanço nesse sentido, mas ainda não é uma matéria obrigatória, tá tendo uma certa confusão com essa notícia. O que acontece é que a partir de agora é um conteúdo, é uma disciplina, mas não uma matéria é um conteúdo obrigatório. Então, as aulas de matemática, as aulas de história, né, para contar a história do dinheiro, as aulas de matemática, para falar de juros, de parcelamento, tudo isso precisa agora ter conteúdo de educação financeira, o que é um grande avanço. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Algo que a gente né, não tem essa obrigatoriedade e que muitas vezes nem os professores entendem e conhecem. Então, pelo menos agora eles vão precisar entender, conhecer e levar isso para a escola. É um grande avanço. E eu acho que isso é muito importante para a gente, para a gente aprender a lidar até emocionalmente melhor com o dinheiro, né? É, vamos puxar então agora umas perguntinhas sobre esse assunto ou sobre outro assunto? É, a Adriane está perguntando, quando você começou a investir, em qual você começou? Então, Adriane, eu não sei se você teve a oportunidade de ver uma aula que estava disponível até ontem, onde eu falo da importância da gente saber começar da forma certa. Eu comecei a investir, óbvio, no meu, os meus primeiros foram erros, foram título de capitalização, foi poupança, é, mas depois que eu entendi como que era investir, os primeiros investimentos, eles precisam ser investimentos seguros, que rendem todo dia e que você possa resgatar a qualquer momento. Porque quando você começa a investir, você está criando sua reserva de segurança. Então, os meus primeiros investimentos foram Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, de bancos que pagam a partir de 100% do CDI. E eu realmente acredito que todo mundo deva começar assim. Não é porque a taxa Selic baixou que agora não existe mais renda fixa. Eu estou vendo muita gente falar sobre isso, isso é um grande erro. Não é porque a taxa Selic agora está em 5% que acabou a renda fixa. Gente, quem fala isso não entende nada de investimento. Não acabou a renda fixa. Cada investimento tem o seu objetivo. A renda fixa tem o objetivo de proteger o seu dinheiro contra a inflação e de você guardar dinheiro ele sempre crescendo um pouco. É a sua reserva de segurança. É o dinheiro que vai ficar ali acessível para qualquer momento você utilizar. Então a sua reserva de segurança precisa estar em renda fixa. Você precisa entender qual vai ser a opção de renda fixa que vai realmente proteger seu dinheiro da inflação. Ou seja, que você não vai deixar ali e teu dinheiro vai sumir com a perda do dinheiro no tempo. Né? Um ano depois, por conta dos preços subirem, que a inflação é isso, são os preços subindo, aí você vai tirar o seu dinheiro e aí você não tem mais nada, porque perdeu o valor ao longo do tempo. Então tem que escolher a renda fixa que vai proteger proteger o seu dinheiro. Atualmente protege o seu dinheiro, Tesouro Selic, um CDB a partir de 100% do CDI. Existem CDBs que rendem 103.5% do CDI. Então existe essa opção agora. Se você quer rentabilidade para atingir mais rápido os seus sonhos, se você tem um sonho para daqui a um ano, dois anos, para a sua independência financeira e você quer ver o seu dinheiro crescer um pouco mais rápido, aí você vai ter que aprender sobre renda variável no momento atual que a taxa de juros está mais baixa. Mas não significa que você tem que botar todo o seu dinheiro em renda variável. O seu, o seu dinheiro que precisa estar seguro, ele vai ficar na reserva de segurança e aquele dinheiro em que você pode arriscar um pouco e que não é para curto prazo, porque eu estou vendo gente dizendo a renda fixa acabou, 
e põe dinheiro em ações, em fundos de ações, em fundo multimercado, passa uma semana a pessoa está desesperada porque caiu 5%, 6%, 10% e a pessoa tira o dinheiro. Não é assim que se investe em renda variável. Então, o melhor investimento, na minha opinião, para quem quer começar a investir é conhecimento. O segundo melhor para quem está começando é renda fixa. E aí, quando você tiver sua reserva de segurança, você começa a investir em produtos que tem um pouquinho mais de risco, mas que vão trazer um pouco mais de rentabilidade. Beleza? Vamos lá. É, a Davis está perguntando, abrir uma conta na XP pode ser nela? Sim, a XP é uma boa opção para você investir em tesouro. É, eu não acho que ela seja uma boa opção para você procurar um CDB de liquidez diária. Por exemplo, no Banco Inter tem um CDB de liquidez diária de 100% do CDI, é uma boa opção. É, e eu também não acho que a XP seja uma boa para você investir em ações, porque a taxa que você paga na hora de investir, de comprar a ação, ela é uma das mais altas do mercado. Mas para tesouro está ok. E o pessoal que quer aprender a investir e que perdeu essa aula que estava disponível até domingo, ainda tem muito conteúdo lá no meu canal. Então vai lá no YouTube, pesquisa no campo de busca assim, domine suas finanças, passo a passo tesouro, domine suas finanças CDB e o um, e um mais importante, domine suas finanças websérie, porque é uma série de cinco vídeos onde eu explico tudo isso sobre como você começa a investir, beleza? E aí, falando sobre a riqueza, o pessoal tava, ó, tava me perguntando, a Luísa tá perguntando, como é que faz para ter 4 mil passivo? Você vai ter que investir no seu dinheiro para fazer um determinado montante, que esse montante renda 4 mil. Mas aonde você vai investir, aonde você vai deixar investido, depende muito de cenário de mercado, né? depende do seu perfil. Então, a minha sugestão, para a gente não entrar nesse detalhe, já que tem um vídeo bem detalhado sobre isso, depois vai no YouTube e pesquisa assim, domine suas finanças de viver de renda. Porque eu conto essa história e como eu fiz o cálculo para saber quanto que eu precisava ter para para ter 4 mil passivo nesse vídeo. Então depois procura lá, anota aí, domine suas finanças de viver de renda, beleza? Que eu explico direitinho em detalhes, porque eu não sei se é a sua primeira vez aqui no Pergunta para Lu, mas a gente tem um combinado. Toda vez que tem uma pergunta que já tem resposta lá no vídeo no YouTube, eu direciono, eu dou aqui uma visãozinha, né? E como eu falei aqui um pouco sobre essa questão dos investimentos, depende muito de onde você vai investir, né? de quanto você sabe investir, porque aí você consegue arriscar um pouco e ter um pouco mais de rentabilidade. Mas quando já tem respostas em vídeos no YouTube, eu direciono para lá, meio que de dever de casa, para a gente poder falar de outras coisas que não tem ainda em vídeo, beleza? É... Vamos lá. Mas é inflação. A taxa Selic vai cair, mas a inflação vai também? Então, é, quem perguntou, Sheilin, é isso? É, a inflação já vem caindo. A taxa Selic é um recurso do governo para que, que a, a inflação seja empurrada. Eu não sei se você vai lembrar, se você estava por dentro, já estava ligada nessas coisas nessa, né, de investimentos em 2014, 2015, 2016, mas a gente chegou num patamar de 10% ao ano de inflação. E porque a inflação estava muito alta, a inflação é a perda do valor do dinheiro, tá? Então, é, não sei se você já percebeu, mas tem determinadas épocas da nossa economia que você vai no supermercado, aí passa seis meses, você vai no supermercado de novo, você tem a sensação que o seu dinheiro não está comprando mais nada, fala, nossa, não deu para comprar nada com o mesmo dinheiro de seis meses atrás, mas é isso mesmo, os preços sobem, então o seu dinheiro compra menos. Essa, esse comprar menos é a perda do valor do dinheiro. Isso é inflação. Então, 10% ao ano significa que passando um ano, seu dinheiro estava valendo 10% menos. E aí, o que, que acontece? As pessoas a, é, começam a parar de comprar, né? aí é, começa a acontecer um mecanismo inverso. A inflação é, são os preços subindo. Quando as pessoas começam a parar de comprar, aí as lojas, as empresas começam a baixar os preços para forçar as pessoas a voltarem a comprar. Só que para ter essa dinâmica dos preços começarem a baixar, as pessoas têm que parar de comprar. E o que, que faz as pessoas pararem de comprar? Elas terem a sensação de que o dinheiro está indo embora. Se o dinheiro está indo embora, né, e a gente teve, viveu uma crise dessa, as pessoas pensam, poxa, meu dinheiro está indo embora, caramba, os preços estão altos, nossa, eu estou endividada, eu estou pagando, meu financiamento está com juros altos, tudo com um preço muito alto, as pessoas param de comprar. 
E os juros de financiamento, de cheque especial, de cartão de crédito, de empréstimo, todos esses juros, tudo que é juros da nossa economia, vem da taxa Selic. Então, quando a inflação sobe, o governo sobe a taxa Selic também, porque aí as pessoas ficam com essa sensação de caramba, tá tudo caro, o dinheiro tá caro, e aí as pessoas param de comprar, os preços começam a cair, a inflação reduz, aí já que a inflação reduziu, a taxa Selic também reduz. Então, a taxa Selic hoje estar baixa é um reflexo da inflação também ter baixado. Né? Então, foi muito bem observado isso, essa questão da, da inflação estar baixa, porque tem muita gente dizendo assim, ah, agora a renda fixa não vale nada, porque a gente está ganhando pouco na renda fixa. Mas se a inflação está baixa, a gente ainda ganha, porque o que a gente ganha é a diferença entre o que a inflação come e o que rende. Então, por exemplo, hoje a gente está numa inflação de 3,2, mais ou menos, e a gente está com uma Selic de 5, então 5, 5 menos 3.2, ou seja, uma coisa que rende 5 e perde 3.2, a gente está aí com 1.8 de rentabilidade, o que é bem baixo, mas é alguma rentabilidade. É uma rentabilidade que protege o seu dinheiro. Então, de novo, para você ter a sua reserva de segurança é renda fixa. Não, não dá para ficar inventando de botar a reserva de segurança em ações e passar um mês e você ver sua reserva de segurança embora. E se no mês seguinte você precisar do seu dinheiro? Então, quem diz que renda fixa acabou tá falando besteira, não sabe investir. A gente sim, nesse momento da economia, vai precisar procurar investimentos com um pouco mais de risco se a gente quiser ter mais rentabilidade, mas não existe essa de renda fixa acabou, beleza? Que mais? Tanta pergunta de investimento, eu queria saber uma coisa. Quem aqui viu a aula que estava disponível até ontem, domingo, coloca aqui vi, e quem não viu, coloca aqui não vi. Fiquei curiosa para saber, porque a gente falou sobre tudo isso numa aula semana passada. Eu queria muito que todos vocês fizessem, tivessem conseguido ver, porque foi uma aula incrível, com muito conteúdo. Quem sabe em breve eu faço a outra, mas queria saber, quem viu, quem não viu, que estou vendo bastante pergunta sobre investimento. Então, o nome do vídeo sobre viver de renda, eu acho que é como viver de renda. Eu não me lembro o nome, mas se você jogar assim, domine suas finanças, viver de renda, vai aparecer esse vídeo para você, que eu coloquei como palavra-chave viver de renda, então você encontra, tá bom? É, qual o menor valor para investir? Hoje em dia, Alessandra, dá para investir até com um real, tá? Tem tudo isso na websérie. Lá em dominiosfinanças.com.br barra websérie, você vai conseguir ver. Acessa dominiosfinanças.com.br barra websérie que você consegue ver. Você vai cair direto nos links da websérie, que é praticamente um curso de graça, beleza? Bom, ó, tem uma galera que viu, que bom. Quem não viu, assiste a websérie, beleza? dominiosfinanças.com.br barra websérie. É um curso de graça. Se você quer investir, foi uma consultoria que eu dei para um casal. Gravei essa consultoria, um casal de amigos que estava querendo saber tudo sobre como começar a investir. Eu gravei essa consultoria e tá disponível lá em cinco capítulos. Não é um negócio rapidinho, não é um videozinho de cinco minutos, não, tá? Praticamente um curso. Assiste e traz suas dúvidas da, da websérie para o Pergunta para Lu. Só para a gente não ficar repetindo coisas que estão disponíveis lá, tá bom? É, a aula Investindo Sem Medo, que foi essa que saiu do ar ontem, ela ficou no ar por cinco dias. Eu não deixo no ar para sempre para não sabotar vocês. Por quê? Quem não conseguiu ver em cinco dias é porque tinha outras prioridades e está tudo bem. Só que depois, né, se eu deixo lá no ar, algumas informações ficam velhas. Eu fiz essa aula no dia que a que teve a reunião do Copom e que mudou a taxa de juros. Eu sei que muitas pessoas ficam fazendo perguntas lá na aula e eu agora estou com duas turmas novas de cursos, então não tem como priorizar responder essas perguntas. Então eu tiro do ar, ponho no ar, é a dinâmica que eu tenho aqui para ajudar vocês a se motivarem. Quando tiver uma aula, prioriza a aula, faz de tudo para você assistir. Por exemplo, a websérie está lá há milênios e tem uma opção de gente me ouve falar dela e nunca assiste, entende? Então a websérie vai suprir a necessidade da aula Investindo Sem Medo. O nome da websérie é Investindo Sem Medo e tem cinco episódios lá para você assistir. Assiste a websérie e traz suas dúvidas para cá, beleza? É, aí tô vendo que tem uma galera dizendo que começou a seguir hoje, não tem problema, em breve eu vou fazer uma outra aula, provavelmente início do ano que vem eu devo fazer uma outra aula gratuita, é porque as minhas aulas são aulões assim mega profundos, teve duas horas de aula, muito conteúdo, é tipo um curso, então quem não, não viu essa aula, assiste a websérie, domine suas finanças.com.br barra websérie, beleza? 
O que mais, gente? Sobre essa história de ficar rico. Eu tô vendo que todo mundo aqui só quer saber de investir. Tá todo mundo com dinheiro no bolso? Todo mundo já conseguindo guardar dinheiro? Tem alguém aí que precisa ainda dominar as finanças? Qual a sua dúvida para você dominar as finanças? Qual a sua dificuldade hoje para você avançar um degrau nas suas finanças? Porque isso é uma coisa importante. A gente saber onde a gente quer chegar, por exemplo, né? como eu defini. Ah, eu quero ter 4 mil por mês de renda passiva e eu quero é, ter um salário de 10 mil por mês. A partir daí, a gente vai definir alguns, algumas metas, outras metas. Então, assim, antes de eu ter 4 mil por mês, eu vou definir que eu quero ter 3, que eu quero ter 2, que eu quero ter 1, né? Antes de ganhar 10 mil por mês, eu quero definir se eu ganhasse, eu ganhava na época 3 mil reais, ah, eu quero primeiro dobrar meu salário, aí eu vou ter 6. Como é que agora eu tenho mais 4 mil de salário, né? Então, a gente pode definir submetas e atuar naquilo ali. Isso é o mais importante. Porque tem muita gente que, ah, eu quero aquele objetivo lá longe. Mas se você não enxerga quais são os marcos que você tem, né? Até o final do ano eu vou chegar até onde? Até o meio do ano que vem eu vou chegar até onde? Isso é o mais importante para você atingir seus objetivos. Nada é de uma hora para outra. E não adianta a gente ficar só olhando lá o último degrau da escada e a gente não enxergar cada degrauzinho, né? É, tô vendo uma galera aí que precisa sair das dívidas, é isso? Qual é a sua dificuldade hoje? Me conta aqui, ó. E lembrando que tem vídeo lá no meu canal, depois acessa lá no YouTube, Domine Suas Finanças, Dívidas, escreve lá naquela caixinha lá em cima de busca, Domine Suas Finanças, Dívidas. Tem vários vídeos sobre qual dívida pagar primeiro, como sair das dívidas em tempo recorde, muita coisa sobre organizar a vida financeira. Me conta aqui. É, eu quero entender melhor o Tesouro Direto, onde investir e que lugar. Tá tudo lá no YouTube. Joga lá, Domine Suas Finanças, passo a passo, Tesouro Direto. Tem um vídeo onde eu mostro as telas das corretoras. É, como, onde você vai clicar, como você vai investir. Tá mastigadão. E, de novo, você que tá chegando aqui pela primeira vez, aqui no Pergunta Pra Lu, eu priorizo perguntas de, que não estão lá nos vídeos no YouTube pra gente não, não ficar falando, enfim, mil vezes da mesma coisa de coisas que já estão lá, beleza? É, Valzinha tá dizendo que a dificuldade é cartão de crédito. Valzinha, preciso te dizer uma coisa, olha só. Sua dificuldade não é cartão de crédito, porque cartão de crédito tá ali. Cartão de crédito é um plastiquinho que tem o um empréstimo dentro. Sua dificuldade é alguma coisa que você faz com relação às suas finanças. E por que, que eu tô falando isso? Claro que eu entendi o que você quis dizer, mas eu trago assim essa, essa eu procuro trazer essa clareza pra gente no que a gente pensa, no que a gente fala, porque é isso que dá clareza para os nossos próximos passos. Não adianta a gente dizer a minha dificuldade é o meu cartão de crédito, o meu problema é meu cheque especial. É, eu costumo dizer que quando a gente não tem clareza do que de fato está acontecendo, a gente não consegue enxergar a solução. E a sua dificuldade não é o cartão de crédito. A sua dificuldade provavelmente é a de não conseguir definir metas de gastos para você e não definir metas ou definir metas e não cumprir, né? Então, se você disser para você todo mês na sua vida, aí ah, eu vou gastar no máximo isso com comida na rua, no máximo isso com Uber, no máximo isso com lazer, essa aqui vai ser a minha conta de luz, essa aqui vai ser minha conta de gás, porque até conta de luz e conta de gás a gente pode definir os nossos máximos, né? É, então, quando você define suas metas de gastos e você se propõe a cumprir aquelas metas, isso é dominar as finanças. Você definir como você vai usar o seu dinheiro e usar o seu dinheiro daquela forma. Então a sua dificuldade não é o cartão de crédito. Tadinho, o cartão de crédito é tão inofensivo, ele tá ali e você usa ou não se você quiser. Então a sua dificuldade é fazer com que a sua vida financeira hoje caiba naquilo que você tem de receita. Percebe? A gente falou de metas de gastos, de vida cabendo no quanto você tem de receita. Ah, mas eu já cortei todos os gastos, não dá para cortar mais. Então tem que aumentar as receitas. Então a sua dificuldade hoje é de aumentar suas receitas. Então qual vai ser seu plano para aumentar suas receitas? Percebe que quando a gente fica olhando para uma determinada dificuldade, a minha dificuldade é o cartão de crédito, você fica olhando o seu cartão de crédito e fica ali, ó, para sempre. Sem mudar, né? sem vencer o que de fato é a sua dificuldade. Beleza? Ó, tem uma outra aqui. Minha dificuldade é convencer o marido a dominar as finanças comigo. É um gastador nato. Então, vamos trabalhar, então, de novo nessa questão da dificuldade? Também entendi o que você quer dizer. Inclusive, na, no Domine Suas Finanças, o meu curso, a maior parte da mulherada entra com essa dificuldade também. É, e sai sem essa dificuldade. Consegue trazer o marido para o jogo, consegue é, dominar as finanças e fazer com que o marido participe disso. E como é que elas fazem isso? 
Então, na verdade, sua dificuldade não é convencer seu marido. A sua dificuldade é dominar suas próprias finanças e ter resultado com isso. Porque quando a gente tem resultado com alguma coisa, a gente contagia as pessoas à nossa volta. Por mais que os maridos sejam esses gastadores natos que eles são. Porque você vai aprender, por exemplo, que na vida financeira é muito importante que a gente tenha um sonho, tenha um desejo transformado em objetivo. Né? Quando a gente gasta muito, que pode ser o caso do seu marido, de uma opção de gente que está assistindo aqui a gente, quando a gente gasta muito é porque a gente não tem um real objetivo é, para usar o nosso dinheiro. Toda vez que eu me deparo com alguém que é gastador ou gastadora, pergunto assim, beleza, olha só, se você conseguisse guardar dinheiro, você ia usar o dinheiro com o quê? Ah, eu ia viajar, eu ia comprar roupa, eu ia aproveitar a vida. Só que a pessoa já tá usando dinheiro com tudo isso, entende? Ela já tá, todo o dinheiro que entra pra ela, ela já faz alguma coisa que ela gosta muito, que ela quer aproveitar a vida. Então, não faz sentido ela parar de gastar para fazer alguma coisa que ela já está fazendo, entende? Então o gastador e a gastadora, eles não têm objetivos claros. Se o gastador e a gastadora pensarem assim, ah, eu quero fazer uma viagem para a Europa, porque de repente esse gastador e gastadora está fazendo várias viagens aqui pelo Brasil, tem o sonho de ir para a Europa, sei lá, mas não está indo. É, tá só fazendo viagem mais curtinha e não tão cara. Mas está gastando, né? Então ele não consegue guardar dinheiro porque está gastando com as coisas da vida, está indo para o restaurante japonês, está saindo com os amigos, né? E aí, se o gastador ou a gastadora percebe que ele tem um sonho de fazer uma viagem, um mochilão na Europa, passar três semanas na Europa, beleza. Ah, mas eu não acredito que seja possível, que eu tô, eu gasto muito, não consigo juntar dinheiro. Mas se você transformar essa viagem para a Europa em algo concreto, concreto mesmo, transformar em número, como eu falei aqui no início da live, né? Ser rico não é uma meta, mas ter 4 mil por mês de renda passiva e ganhar 10 mil por mês de salário, né, de renda mensal, isso é uma meta concreta. E quando a gente enxerga de forma concreta, aí a gente consegue estabelecer as nossas metas para atingir esse objetivo. Metas são esses pequenos marcos. O que, que eu vou fazer até o final do ano? Vou estar assim. O que eu vou fazer até o meio do ano? Então, com a viagem também é assim. Quando você transforma a sua viagem num objetivo, o gastador e a gastadora vem assim, hum, então isso aqui talvez seja possível, né? 4 mil reais parece muito dinheiro, mas 4 mil reais daqui a 10 meses é 400 reais por mês. 400 reais é menos do que 4 mil. Então pode ser que não pareça tanto dinheiro assim. Aí o gastador e a gastadora se animam. E aí eles começam, então, beleza, mas então como é que eu faço? Aí ele descobre dica de renda extra, ou ele descobre que dá para economizar sem sacrifício. Aí ele começa a ver um método onde ele pode se organizar e monitorar as finanças, que é isso tudo que eu faço no, no curso do Domínio de Suas Finanças. É, e aí o gastador começa a enxergar um outro mundo. Eu tenho, inclusive, vários exemplos de alunos e alunas que falam assim, Lu, eu era muito gastadora. Depois que eu entendi tudo isso, agora eu não quero gastar mais nada. Eu virei bobuquirana, isso é normal? E é normal. É normal a gente ir muito para o outro lado né, do comportamento, já que a gente não conhece ainda o equilíbrio. E depois a gente vai equilibrando, é normal. Então, o que eu acho, voltando à história, a dificuldade, minha dificuldade é hoje convencer meu marido, a gente não convence ninguém. As pessoas precisam se convencer por elas mesmas. Então, o seu marido precisa ver que é possível. Seu marido precisa transformar grandes desejos em objetivos concretos. Perceber que o que ele está vivendo hoje é pouco para ele, que ele pode querer muito mais e ele tem como atingir. E como é que a gente convence uma pessoa de tudo isso? É mostrando com exemplos. Não adianta a gente chegar lá, olha, a Lu falou, vem ver, vem ver a live da Lu, faz isso, faz aquilo, não adianta, se a pessoa não quer, ela não vai ver. Vê você, domina você, aplica você transforma os seus sonhos e de repente é o sonho dele junto em objetivo, realiza, vai trazendo ele aos pouquinhos, é, isso, são, é exatamente isso que as alunas de Domínio Suas Finanças fazem, beleza? É, a Erika está dizendo, meu marido fala que está investindo em mim, pagando a minha faculdade, já que parei de trabalhar para fazer outra faculdade, legal e é legal que você possa investir em você também, dando o seu melhor na sua faculdade e principalmente dominando suas finanças desde já, mesmo que hoje você não tenha uma renda, mas entender como que investe, como que organiza a vida financeira, para assim que você tiver a sua renda, você poder retribuir tudo isso e ser aquela mulher companheira que vai construir junto com ele, já que ele está investindo tanto em você, eu acho que essa pode ser uma forma muito legal de você criar aí uma, uma vida financeira unida e estável. Estável não, que vida financeira estável não é bom, estável que não muda. Vida financeira unida e crescente para vocês dois, beleza? 
Quero aprender a lidar com o pouco que tenho para realizar sonhos. Então, quero te dar uma dica. É, é óbvio que você pode aprender a lidar com o pouco que você tem. E como que você vai fazer isso? Definindo suas metas de gastos e principalmente definindo suas metas para os sonhos. E no início do mês você não vai pagar todas as contas e o que sobrar você vai definir para os sonhos, não. Quando a gente tem sonhos e a gente quer realizar, a gente define metas de gastos, define metas para os sonhos, mas a primeira coisa que a gente tira das nossas finanças e coloca no investimento e separa é o do sonho. É o famoso se pagar primeiro, né? Então a gente separa uma grana para a gente, para os nossos sonhos. Depois a gente paga aluguel, depois a gente paga a luz, depois a gente paga gás, depois a gente paga comida, depois a gente paga tudo isso. Eu sei que passa na sua cabeça assim, ah, mas na minha vida não dá, na minha vida não cabe tudo isso. Se você pensar bem, se você observar bem sua vida, você vai reparar que você paga o aluguel, paga o gás, paga o condomínio, paga todas as obrigações e quando chega no final do mês, às vezes pinta um imprevisto e você se vira para pagar esse imprevisto. Então transforma o seu sonho nessa prioridade que às vezes você dá para o imprevisto. Transforma o seu sonho na coisa mais importante da sua vida financeira. Finge que foi esse imprevisto louco que às vezes surge no final do mês e que a gente tem que se virar, né? A gente faz de tudo para resolver aquele problema, para pagar, para não ficar devendo. Então não fica devendo a você, já separa desde o início. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui, você falou assim, eu quero aprender a lidar com o pouco que eu tenho para realizar sonhos. Por que você tem que aprender a lidar com o pouco que você tem? Por que, que você não pode aprender a lidar com muito que o universo está aí disponível para entregar para você? Eu realmente acredito que o que a gente pensa, né, o que a gente fala para nós mesmos, define muito do, de como a gente vai se sentir, de como a gente vai agir. Então, quando você fica repetindo para você, eu quero aprender a lidar com o pouco que eu tenho, você vai fazer de tudo para aprender a lidar com pouco que você tem. Percebe que toda a sua energia está concentrada em lidar com pouco? Ou seja, em momento nenhum você está configurando sua mente, suas ideias e suas atitudes para aprender a ter muito. Você quer aprender a lidar com pouco e isso vai determinar muitos dos resultados da sua vida. Então, queira aprender a lidar com dinheiro para você realizar os sonhos que você quer realizar. Mas não com pouco, queira aprender a lidar com todo o dinheiro que tem disponível para você. Que eu tenho certeza que você é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que corre atrás e com tudo isso você pode ter muito dinheiro para você. E não tem problema nenhum desejar ter muito dinheiro. A gente quer ter muito amor, muito amigo, muita saúde e tá tudo bem querer ter muito dinheiro. Beleza? Próxima. Qual o melhor banco digital para abrir uma conta? Eu gosto muito do Banco Inter, não estou dizendo que ele é o melhor, é o que eu uso. É, eu não sou paga pelo Inter para dizer isso. Eu já falei aqui várias vezes que eu não ganho um centavo de corretora, eu não ganho um centavo de banco, nem nunca vou ganhar, porque eu acho que é importante a minha imparcialidade para te dizer exatamente o que é melhor. Então eu digo aqui o que eu acho de fato que é o melhor e não fico recomendando alguma coisa só porque estão pagando um salário para mim. Eu acho que a educação financeira se faz com imparcialidade. Então eu gosto muito da conta do Banco Inter, porque ela é totalmente gratuita, é gratuita, você não paga tarifa para ter conta, você não paga tarifa para fazer doc TED, tem uma ótima opção de CDB com 100% de liquidez, 100% é, liquidez de área e 100% acima do CDI, a rentabilidade dele. Então é uma boa opção também para você fazer a sua poupança sem ser na poupança, sendo em algo que rende um pouquinho mais. Então hoje eu acho que o Inter é uma plataforma completa digital, existem outras contas digitais sim, mas eu acho que analisando todo, né, todo, esse, todo esse cenário de custos e principalmente a minha experiência de já estar usando, né, tem muita gente que fala do C6 Bank, por exemplo, que é um banco novo que surgiu, mas eu não abri conta no C6 Bank ainda e eu não recomendo, não falo aqui de coisas que eu não conheço, eu só falo daquilo que eu testei, usei e gostei, tá bom? É, Lu, amei a tabela que você fez para guardar 4.512 meses, poderia nos explicar melhor, por favor? Claro, com certeza, olha só, essa tabela eu criei usando alguns truques para facilitar a gente é, economizar sem sacrifício, isso é uma coisa que eu fico sempre muito ligada, porque eu sei que guardar dinheiro nem sempre é uma coisa tão divertida assim, 
É, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber para que a gente está guardando e saber que é um objetivo concreto e realizável. Quando a gente sabe, ah, não, eu estou guardando dinheiro, mas é para uma coisa que realmente eu vou realizar, né? não é só um negócio mega distante que eu nem sei quando vai acontecer. Quando é realizável assim, a gente tem mais motivação. E uma outra coisa que eu trouxe para essa técnica é a gente ir guardando de forma gradativa. A gente ir criando o hábito de guardar dinheiro, criando o hábito de separar um dinheiro todo mês ou toda semana. E aí, o que, que é isso? Lá nessa tabelinha, tem valores que você vai guardando que pode ser por semana ou por mês, eu explico isso lá. Para quem ganha por semana é uma boa, para quem ganha mensalmente, junta mensalmente, mas esse valor vai aumentando. E muita gente me perguntou, ah, mas eu não sei de cabeça, tá? Eu tenho aquela tabelinha comigo, então tem que olhar lá a tabelinha. Para quem quiser saber disso, foi um post que eu fiz, foi quando? Foi ontem? É tanto post que eu fico meio perdida, mas acho que foi ontem. Entre hoje e ontem. Tá lá, é uma tabelinha até escrita à mão, eu tô segurando uma, um caderno que eu escrevi à mão. E aí, tem valores lá quebrados, e as pessoas sempre me perguntam, ah, mas qual é a lógica desse valor quebrado? Não tem muita lógica, são valores quebrados, porque quando eu falo assim, ah, é 190 reais, 199, a gente já tá pensando que é quase 200, mas 112 112 não é um número maluco, assim, parece meio, né, o 327, a gente fica assim, tá, 327 é mais perto de 300, de 400, então são números que confundem a nossa cabeça e a gente não fica assim, ah, é muito dinheiro, é pouco dinheiro, são números, né, não deixam muito a nossa cabeça pensar sobre ele e a gente vai cumprindo aquelas metas, então eles vão aumentando gradativamente, porque no início é mais difícil guardar dinheiro, porque a gente não tá acostumado, e à medida que vai chegando perto da realização do objetivo, a gente vai ficando mais animado e está ficando mais habilidoso em guardar dinheiro. Então, por isso que vai aumentando no finalzinho da tabela, beleza? Quem quiser ver essa tabela, tá no meu perfil, tá? É um dos posts, eu acho que foi de ontem, né? Um dos posts onde eu estou segurando um caderninho, onde eu escrevi a mão e tá lá tudo explicadinho, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu respondo dúvidas lá nos comentários também. Pessoal, por falar em dúvida, deixa eu é, falar para vocês de uma coisa legal, assim, que eu estou fazendo e tenho recebido bastante, está sendo Super legal, olha só, o post está lá no, no meu feed. É, eu tenho agora um canal, esse celularzinho aqui, ó, que fica na minha mão, ele tem um WhatsApp só do Pergunta para Lu. E aí, nesse WhatsApp do Pergunta para Lu, eu recebo vídeos de vocês, você pode me mandar um vídeo. Então, assim, é tipo uma mentoria de graça. Quer uma mentoria de graça? Quer me fazer uma pergunta sobre algo da sua vida, alguma dúvida específica sua e quer que eu responda para você? Eu vou gravar assim, ó, eu vou olhar aqui, vou gravar e mandar para você. Esse é o WhatsApp do Pergunta para Lu. Você me manda um vídeo de até 30 segundos e aí eu te respondo. E a única coisa que eu cobro, quer saber qual é o preço dessa mentoria exclusiva, individual para você? Sabe qual é o preço? É só você me autorizar, a gente tá junto no, no Instagram. Depois o meu vídeo e o seu vídeo vão pro Instagram pra ajudar outras pessoas. Ontem eu postei o um vídeo da Cris. A Cris me mandou a pergunta dela assim. Eu vou te explicar como é que você faz pra mandar a sua pergunta. A Cris me mandou o vídeo dela aqui pro WhatsApp que fica aqui. Eu fui lá, gravei a resposta pra ela, mandei pra ela. Isso já tem até alguns dias. E, e aí eu, eu editei esse vídeo, a pergunta dela com a minha resposta. E, gente... Tanta gente gostou da resposta que eu dei pra ela, porque é, é mentoria de verdade, assim. Eu vou dar uma resposta sincera, clara, detalhada pro que você tá me perguntando. Então... É, eu postei ontem, se você quiser ver lá no meu feed, é um, um videozinho verde que tô eu e a Cris, que ela pergunta como investir com salário mínimo, e eu respondi pra ela, e assim, muita gente foi ajudada, muita gente comentou, deixou o um comentário lá dizendo que foi super legal, então assim, quando você me faz uma pergunta, esse vídeo nosso que vai lá pro Instagram vai ajudar muita gente, e tem uma outra coisa, gente, que, ó, se você for, ser, se for esperto ou esperta, e eu já vou te dizer como é que você faz pra mandar a sua pergunta, você pode se aproveitar de uma coisa, você sabe que eu tenho mais de 100 mil seguidores, certo? Se você quiser, você pode me mandar o seu arroba e eu marco você ali. E aí, marcando você ali, as pessoas vão te conhecer e podem conhecer seu trabalho. Teve a Mônica do arroba casal em construção, ela me fez uma pergunta, inclusive, sobre o trabalho que ela faz. Ela trabalha com casais, ela ajuda casais e ela perguntou sobre a vida financeira na vida dos casais. E aí eu postei lá, a Mônica do arroba casal em, casal em construção. Então, 
Se você, de repente, quer divulgar o seu trabalho, é uma boa forma você estar tá no meu perfil e aparecer para mais de 120, são 125 mil seguidores agora, né? Então, é uma forma de eu te ajudar, você me ajudar, ajudar outras pessoas, todo mundo se ajuda. Então, como é que você faz para mandar o seu vídeo? Você vai fazer o seguinte, você pode entrar aí no, no seu telefone e aí você abre aí o, o Explorer, abre, enfim, o, o navegadorzinho para você acessar e você vai escrever assim www.dominesuasfinanças.com.br barra minha pergunta para Lu. Faz isso aí depois. Quando acabar a live ou se você está assistindo no gravado, você vai acessar dominesuasfinanças.com.br barra minha pergunta para Lu, tá? E aí quando você escrever isso, dominesuasfinanças.com.br barra minha pergunta para Lu, vai abrir um WhatsApp na sua frente, vai abrir já o meu WhatsApp. Aí você vai, grava o vídeo, um vídeo de até 30 segundos, só são respondidas perguntas em vídeo, tá? Se você me mandar por escrito, já teve gente que abriu e mandou por escrito, aí a gente não tem como responder. A minha mentoria é em vídeo. Aí você vai gravar e vai falar, oi Lu, tudo bem? Então, meu nome é fulano, minha pergunta é tal. E aí você faz sua pergunta. Eu vou gravar a minha resposta, eu vou mandar pra você, então você vai ter a resposta em primeira mão, e aí depois é, os nossos vídeos vão pro Instagram. Instagram e você vai me ajudar a ajudar várias outras pessoas. Se você quiser que eu coloque o seu arroba, é só você escrever. Lu, coloca, me marca lá. Meu arroba é arroba fulana de tal. Beleza? Então, ó, é domine suas finanças.com.br barra minha pergunta para Lu. Não dá para esquecer, né? Domine suas finanças.com.br barra minha pergunta para Lu. Vai chegar aqui, ó. Tá na minha mão. Eu vou ler sua pergunta. Eu normalmente gravo as respostas até sexta-feira, porque elas vão chegando na, durante a semana. E aí, provavelmente, na sexta-feira você tem a, a minha resposta, beleza? Domine suas finanças.com.br barra minha pergunta para Lu. Tô esperando sua pergunta para eu te ajudar e você me ajudar a ajudar outras pessoas, tá bom? Galera, obrigada pela participação de vocês. É, esse foi o Pergunta para Lu. Toda segunda-feira, às 19 horas, eu tô aqui. Já coloca na sua agenda, já conta para os seus amigos. Dá um, um print aqui, marca nos stories se você gostou, divulga para os amigos. Vamos lotar aqui essas lives. Hoje foi legal, bateu aqui quase 240 pessoas agora. Vamos lotar, me ajuda a lotar essas lives para a gente ajudar todo mundo a dominar a sua vida financeira, tá bom? Galera que participou pela primeira vez... Beijo, obrigada por vocês estarem aqui. Espero vocês na segunda-feira que vem. Dominadores que estão sempre aqui, beijo também. Bom ter vocês por aqui. Até a próxima, galera. Um beijo. Tchau, tchau.